ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ মজা কেমন আছো সবাই আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আজকে হাজির হয়েছি তোমাদের ইংলিশের আরও একটি নতুন টপিক নিয়ে তো স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ লেখা রয়েছে ইউজ অফ এনাফ ইয়েস আজকে আমি তোমাদের এনাফের ব্যবহার শেখাবো তো এনাফের ব্যবহার বিশেষ করে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ে আমরা প্রচুর দেখতে পাই স্পোকেন ইংলিশে তো প্রচুর ব্যবহার হয় এনাফের এছাড়াও অ্যাডমিশন টেস্টে এম সি কিউ আকারে কোয়েশ্চেনে এই এনাফের প্রবলেমগুলো থাকে জব পরীক্ষাতে থাকে তো আমি সেই এনাপের ব্যবহার নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো ফার্স্টেই আমি একটা বেসিক টেস্ট দিচ্ছি এবং দেখি তোমরা কতটুকু পারো টেস্টটা ঠিক এই রকম চুজ দ্য বেস্ট আনসার সঠিক আনসারটি খুঁজে বের করো আমরা সঠিক আনসার কোনটা বলব অপশান এ শি ইজ এনাফ বিউটিফুল অপশান বি শি ইজ বিউটিফুল এনাফ অপশান সি শি হ্যাজ এনাফ মানি নাকি ডি নাম্বার অল অ্যাকসেপ্ট এ তো তোমরা একটু গেস করো রাইট আনসার কী হবে আমি এ মুহূর্তে আনসারটি বলছি না একটু পরে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে রাইট আনসার কি হবে তো চলো আর একটু সামনে গই ওকে সো আমরা এ মুহূর্তে জেনে নেব এনাফের স্ট্রাকচারটা কি স্ট্রাকচার হচ্ছে এনাফের দুটি একটি হচ্ছে এনাফ যদি প্রথমে বসে তো তারপরে বসবে নাউন আমরা শর্টকাটে বলব এনাফ প্লাস নাউন আচ্ছা আর যদি কখনো অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার বসে আগে তো এনাফের পজিশান হবে তার পরে তাহলে শর্টকাটে দাঁড়াচ্ছে অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার প্লাস এনাফ আচ্ছা আমি আরেকবার রিভিউ করছি এনাফের পরে বসবে নাউন আর এনাফ বসবে পরে যদি তার আগে বসে অ্যাজেকটিভ বা অ্যাডভার সো এক্সাম্পলের মাধ্যমে আমরা ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করতে পারি প্রথম উদাহরণটি হচ্ছে দেখো লেখা রয়েছে ইনকারেক্ট শি ইজ এনাফ বিউটিফুল এটাকে আমরা ইনকারেক্ট বা ভুল বলছি তো কেন কারণ লক্ষ্য করে দেখো আমরা এনাফটা বসিয়েছি কার আগে বিউটিফুল বা অ্যাজেকটিভের আগে কিন্তু আমাদের রুলে বলা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ যদি কোথাও বসে তাহলে এনাফের অবস্থান হবে তার পরে সুতরাং কারেক্ট আনসার কি হবে আগে হবে অ্যাজেকটিভ আর এনাফ হবে তার পরে আচ্ছা এরপরে যে উদাহরণটি দেখতে পাচ্ছ তোমরা শি হ্যাজ মানি এনাফ তো আমরা কিন্তু এখানে একটা শর্টকাট দিয়েছি যে এনাফের পরে বসবে নাউন তুমি লক্ষ্য করে দেখো এখানে মানি যেহেতু হচ্ছে নাউন তাহলে এনাফটা কিন্তু তার আগে বসা উচিত ছিল এখানে কিন্তু খেয়াল করে দেখো সে সে বসেছে তো আমরা এটা বসাতে পারবো না তাই আমরা নিচে কারেকশান যেটা করেছি যে শি হ্যাজ এনাফ মানি তো মানি নাউনটাকে নিয়েছি আমরা শেষে আর এনাফটাকে নিয়েছি নাউনের আগে তো এই হচ্ছে মূলত এনাফের বেসিক দুটা স্ট্রাকচার এটা তোমরা একটু মনে রেখে দেবে তো প্রথমত আমরা যে প্রথম পর্যায়ে যে বেসিক টেস্টটা দেখেছিলাম এবার কিন্তু সেইটা সমাধান করা পালা তো আশা করি তোমরা অনেকেই উত্তর দিয়ে ফেলেছ তো একটু মিলে নাও রাইট আনসার কি হবে তো শি ইজ এনাফ বিউটিফুল লক্ষ্য করে দেখো এটা আমাদের ভুল কেননা অ্যাজেকটিভের আগে কখনো এনাফ বসতে পারে না আমরা শিখেছি কি যে অ্যাজেকটিভের পরে বসবে এনাফ তাহলে সেদিক থেকে বি নাম্বারটা রাইট উত্তর আচ্ছা আমরা একটা রাইট উত্তর সিলেকশান করলাম এখানে এরপরে সি নাম্বারটা দেখা যাক শি হ্যাজ এনাফ মানি আমরা কিন্তু একটা রুলে বলেছি যে এনাফ প্লাস নাউন বসতে পারে তাহলে সি নাম্বারটাও কিন্তু রাইট উত্তর আচ্ছা তাহলে ডি নাম্বারে কি বলা হয়েছে দেখো অল মানে সবগুলো আনসার হতে পারে এক্সেপ্ট এ আই মিন এ ব্যতীত সবগুলো রাইট আনসার হতে পারে তাহলে বি এবং সি হতে পারে অতএব রাইট আনসার হচ্ছে ডি তো আমাদের এই হচ্ছে মূলত হচ্ছে এনাফের ব্যবহার তো এনাফের ব্যবহারের শেষ প্রান্তে এসে তোমাদের জন্য দুটি বোনাস আমি রুল শেখাবো এইটা সাধারণত জব পরীক্ষাগুলোতে বিভিন্ন বিসিএস এক্সামগুলোতে ইউনিভার্সিটি মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং যে ভর্তি যুদ্ধ তোমাদের সেখানকার পরীক্ষাগুলোতে দেখা যায় তো কোয়েশ্চেনটা ঠিক এইরকম থাকে যে আই হ্যাভ হ্যাড এনাফ এরকম একটি সেন্টেন্স দিয়ে নিশ্চয়ই কোয়েশ্চেন করা হলো যে এই সেন্টেন্সের সঠিক বাংলা কোনটি তো এ বি সি ডি ডি অনেকগুলো অপশান করে দেওয়া হয় এবং সেখানে বলা হয় যে আমি যথেষ্ট দেখেছি আমি যথেষ্ট হয়ে খেয়েছি আমি যথেষ্ট হয়ে পেয়েছি এই জাতীয় অনেকগুলো থাকে তো তোমরা মনে রাখবে যখনই আই হ্যাভ হ্যাড থাকবে এখানে কিন্তু হ্যাড অর্থ হচ্ছে খাওয়া এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সেক্ষেত্রে আমরা বলবো আমি যথেষ্টই খেয়েছি এখানে যথেষ্টের অর্থ কে দিচ্ছে এনাফ ওকে সো আই হ্যাভ হ্যাড এনাফ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি যথেষ্টই খেয়েছি তোমাদের একটা কথা বলে রাখি এই স্ট্রাকচারটা স্পোকেন ইংলিশে প্রচুর পরিমাণে আমরা ব্যবহার করে থাকি ওকে অ্যান্ড এই জাতীয়ই আরেকটা এম সি কিউ কোয়েশ্চেন তোমাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে থাকতে পারে সেটা হচ্ছে আই হ্যাভ হ্যাড এনাফ 
तो एक हमने अपना एनाफ अंडरलाइन कोड़े चाहिए वो क्वेश्चन का पैटर्न टा होता है रोगों में हेयर डी अंडरलाइन वर्ड इज़ आई मीन अंडरलाइन कोड़ा हुए चाहिए शब्द दे शेष शब्द तो टी कौन पार्ट्स ऑफ़ स्पेस ऑप्शन ए ये टेकी एंडफर्ड ऑप्शन बी ये टेकी एडजेक्टिव ऑप्शन सी ये टेकी नाउन ऑप्शन डी ना कि कोनो टी नॉय तो तुमरा गेस कोड़े राइट आंसर की होगे यस इखाने एना टी होते हैं एडफर्ड जरा बोलते पेरेंट्स हो कॉन्ट्रीब्यूशन तो क्या नो आश्ले एडफर्ड होते हैं एक तो हमरा जाना चेस्टा इन आप फिर पढ़े जोखन कोखनो फुल स्टॉप थाक बे तो खुन तान नाम हो जाबे एड फर्ड तात थे कि वाइटी शहर शूटर रोए थे हमरा जानी वार्बेर एक्टिविटीज नहीं है जो दी कुनो वार्ड कथा बोले था वाले किन्तु शेटा हुए जाए एड फर्ड सो आमी बोल सी जे आमी ज्योतिष्ठ हुई किए थी आमी किए थी कैमोन पुरी माने ये चलो आमदे मोलो ताज के नफर बेबहार तो तुम्हारे शवाई फालो थे को आर वीडियो टी जो दी फालो लेके था के लाइक कमेंट एवं शेयर दे पे